ഹായ് നെക്സ്റ്റ് ഇനി ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട ബെലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഭാവിയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും സാംസങ് ഗാലക്സി എം തേർട്ടിയും പിന്നെ ഗാലക്സി എ തേർട്ടിയും ഒരുപോലെയാണെന്ന് പറയാം പ്രത്യേകിച്ച് പെർഫോമൻസ് പിന്നെ ക്യാമറ ക്വാളിറ്റി എന്നിവയിൽ പക്ഷേ എക്സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈൻ പിന്നെ ബാറ്ററി ലൈഫ് എന്നീ കാര്യങ്ങളിൽ ഗാലക്സി എം തേർട്ടി ആണ് മികച്ചത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളിലായി സാംസങ് ഇന്ത്യയിൽ ഗാലക്സി എസ് ഗാലക്സി എ പിന്നെ ഗാലക്സി എം എന്നീ സീരീസുകളിൽ പല പുതിയ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളും അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇതിൽ ഗാലക്സി എസ് ആണ് ഏറ്റവും വില കൂടിയ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോണുകൾ ഗാലക്സി എ പിന്നെ എം സീരീസ് എന്നിവ സാംസങ്ങിൻ്റെ മിഡ് റേഞ്ച് സ്മാർട്ട് ഫോൺ മോഡലുകളാണ് പക്ഷേ ഗാലക്സി എ പിന്നെ ഗാലക്സി എം സീരീസ് ഫോണുകൾ തമ്മിൽ ഉള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ പലപ്പോഴും സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കാറില്ല നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ഗാലക്സി എം തേർട്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നോക്കേണ്ടത് ലോഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ നാല് ജി ബി ബൈറ്റ് റാമും അറുപത്തിനാല് ജി ബി ബൈറ്റ് സ്റ്റോറേജും ഉള്ള മോഡലിന് പതിനാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് രൂപയും ആറ് ജി ബി ബൈറ്റ് റാമും നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് ജി ബി ബൈറ്റ് സ്റ്റോറേജും ഉള്ള മോഡലിന് പതിനേഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് രൂപയുമാണ് വില ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മോഡലുകൾക്കും ആയിരം രൂപ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ വില യഥാക്രമം പതിമൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് രൂപയും പതിനാറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് രൂപയുമാണ് ഗാലക്സി എം ടെൻ പിന്നെ ഗാലക്സി എം ട്വൻറ്റി എന്നിവയുടെ അതേ ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ഈ സ്മാർട്ട് ഫോണിനുമുള്ളത് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ ഇഞ്ചിൻ്റെ സൂപ്പർ ആമോലിഡി ഡിസ്പ്ലേക്ക് അല്പം ബസൽ മാത്രമേ മൂന്ന് വശങ്ങളിലുമുള്ളൂ താഴെ മാത്രമാണ് അല്പം കട്ടിക്കൂടിയ ബസൽ ഉള്ളത് പ്ലാസ്റ്റിക് യൂണിബോഡി ഡിസൈൻ ആണ് ഈ സ്മാർട്ട് ഫോണിനുള്ളത് ഈ റിവ്യൂ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് നാല് ജി ബി ബൈറ്റ് റാമും അറുപത്തിനാല് ജി ബി ബൈറ്റ് ഇൻ്റർണൽ സ്റ്റോറേജുമുള്ള ഗ്രഡേഷൻ ബ്ലാക്ക് കളർ വേരിയൻ്റ് ആണ് കയ്യിൽ കംഫർട്ടബിളായി തോന്നാൻ വേണ്ടി ഈ ഫോണിൻ്റെ വശങ്ങളും കോർണേഴ്സും കേവ്ഡ് ആണ് കയ്യിൽ കംഫർട്ടബിൾ ആണെങ്കിലും ഫോൺ കയ്യിൽ നിന്നും സ്ലിപ്പ് ആവാൻ അല്പം സാധ്യതയുണ്ട് ക്ലിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് നൽകുന്ന പവർ പിന്നെ വോളിയം ബട്ടൺസ് വലത് വശത്താണുള്ളത് ഫോൺ ഒരു കയ്യിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ പവർ ബട്ടൺ എളുപ്പത്തിൽ റീച്ച് ചെയ്യാമെങ്കിലും വോളിയം ബട്ടൺസിൽ വിരലെത്തണമെങ്കിൽ കൈ അല്പം മാറ്റി പിടിക്കണം ഇടതുവശത്തായി സിം ട്രേ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഒരേ സമയം രണ്ട് നാനോ സിം കാർഡുകളും ഒരു മൈക്രോ എസ് ഡി കാർഡും ഉപയോഗിക്കാം സാംസങ് ഗാലക്സി എം തേർട്ടിക്ക് മുകൾ വശത്തായി മൈക്രോഫോൺ ഹോൾ മാത്രമാണുള്ളത് താഴെയാണ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക് പ്രധാന മൈക്രോഫോൺ യു എസ് ബി ടൈപ്പ് സി പോർട്ട് പിന്നെ ലൗഡ് സ്പീക്കർ എന്നിവയുള്ളത് ഓവർ ഷേപ്പ്ഡ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സ്കാനർ ബാക്ക് പാനലിലാണ് ഇത് അല്പം മുകളിലോട്ടായിട്ടാണുള്ളത് വിരൽ ഇതിൽ എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരില്ല അതിനടുത്തായി ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പും എൽ ഇ ഡി ഫ്ലാഷും ഉണ്ട് അയ്യായിരം മില്ലി ആമ്പ് ബാറ്ററി ഉണ്ടെങ്കിലും ഫോണിൻ്റെ ഭാരം നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് ഗ്രാംസ് മാത്രമാണ് ഡിസൈനിനായി ഗ്ലാസ് ബാക്കിന് പകരം പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഭാരം കുറഞ്ഞത് ഗാലക്സി എം തേർട്ടിയിലുള്ള വലിയ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇഞ്ച് സൂപ്പർ ആമോലിഡി ഡിസ്പ്ലേക്ക് ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് റെസൊല്യൂഷൻ ആണുള്ളത് നല്ല വ്യൂയിങ് ആംഗിൾസ് ഉള്ള ഡിസ്പ്ലേ ആണിത് സാംസങ് ഈ ഡിസ്പ്ലേക്ക് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റി യു ഡിസ്പ്ലേ എന്നാണ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം സ്ക്രീൻ ടു ബോഡി രക്ഷ ഉള്ള ഈ സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയുടെ മുകളിൽ നടുവിലായാണ് സെൽഫി ക്യാമറ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നോച്ച് ഉള്ളത് ചെറുതാണെങ്കിലും പലർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കില്ല പക്ഷേ ഡിസ്പ്ലേ സെറ്റിംഗ്സിൽ ഈ നോച്ച് ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നോച്ചിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളിലുമായി ഒരു ബ്ലാക്ക് ബാർ വരികയാണ് ചെയ്യുക ഡിസ്പ്ലേ സെറ്റിംഗ്സിൽ അഡാപ്റ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേ ആമോലിഡി സിനിമ ആമോലിഡി ഫോട്ടോ പിന്നെ ബേസിക് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇത് മാറ്റുമ്പോൾ വൈറ്റ് ബാലൻസ് കളർ ലെവൽസ് പിന്നെ കോൺട്രാസ്റ്റ് എന്നിവ അഡ്ജസ്റ്റ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുക ഔട്ട്ഡോർ വിസിബിലിറ്റി കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ അത്ര മികച്ചതല്ല അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് ലക്സ് ആണ് ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഇത് ഗാലക്സി എം ട്വൻറ്റിയിലുള്ള അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് ലക്സിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിലും ഗാലക്സി എ തേർട്ടിയിലുള്ള അറുന്നൂറ്റി പതിനാറ് ലക്സിനേക്കാൾ കുറവാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് വൺ ഓറിയോയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള സാംസങ് എക്സ്പീരിയൻസ് നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിരുന്നു ലോഞ്ച് ആയപ്പോൾ ഈ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ആൻഡ്രോയിഡ് നയൻ പൈയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള വൺ യു ഐ ആണ് സാംസങ് മാക്സ് മൈ ഗാലക്സി
ഒക്ടോ സാംസങ് എക്സിനോസ് സെവൻ നയൻ സീറോ ഫോർ പ്രോസസർ ആണ് ഈ സ്മാർട്ട് ഫോണിനുള്ളത് ഇതിൽ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ജിഗാസ് സ്പീഡുള്ള രണ്ട് എ ആർ എം കോട്ടക്സ് എ സെവന്റി ത്രീ കോറുകളും വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ജിഗാസ് സ്പീഡുള്ള ആറ് കോട്ടക്സ് എ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ കോറുകളുമാണുള്ളത് ഗാലക്സി എം ട്വന്റിയിലുള്ള അതേ പ്രോസസർ ആണിത് പക്ഷെ പെർഫോമൻസ് അത്ര കുറവായി ഫീൽ ചെയ്തില്ല നാല് ജിഗാബൈറ്റ് പിന്നെ ആറ് ജിഗാബൈറ്റ് എന്നീ രണ്ട് റാം ഓപ്ഷനുകളിൽ യഥാക്രമം അറുപത്തിനാല് ജിഗാബൈറ്റ് പിന്നെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് ജിഗാബൈറ്റ് എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇന്റർണൽ സ്റ്റോറേജ് ഇത് മതിയാവില്ല എങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ജിഗാബൈറ്റ് വരെ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള മൈക്രോസ്റ്റിക് കാർഡുകൾ ഉപയോഗിക്കാം ഇതിനായി പ്രത്യേകം സ്ലോട്ട് ഉണ്ട് മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് ആയാലും കുറെ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ റൺ ചെയ്യുന്നതായാലും ഒട്ടും ലാഗ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കോളിംഗ് ടെക്സ്റ്റിംഗ് ബ്രൌസിംഗ് ഓൺലൈൻ വീഡിയോ പ്ലേബാക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒട്ടും പെർഫോമൻസ് കുറവായി തോന്നിയില്ല ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള മീഡിയം പ്രീസെറ്റിൽ പബ്ജി മൊബൈൽ പ്ലേ ചെയ്തപ്പോൾ ചെറിയ ലാഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഗ്രാഫിക് സെറ്റിംഗ്സ് ബാലൻസ്ഡിൽ നിന്നും സ്മൂത്ത് ആക്കിയപ്പോൾ ഈ ലാഗ് ഇല്ല പബ്ജി പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ വെറുതെ ഒന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബാർ താഴോട്ടാക്കിയാൽ പോലും ഫോൺ ലാഗ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മുപ്പത് മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ പബ്ജി മൊബൈൽ പ്ലേ ചെയ്തപ്പോൾ ഫോൺ അല്പം ചൂടായി കൂടാതെ ബാറ്ററി ലൈഫ് അഞ്ച് ശതമാനത്തോളം മാത്രമാണ് കുറഞ്ഞത് ഇനി ഗാലക്സി എം തേർട്ടിയുടെ ബെഞ്ച് മാർക്ക് റിസൾട്ട്സ് നോക്കാം ഇതേ വിലയിൽ ലഭിക്കുന്ന ഷോമി റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ പ്രോയുടെ ആൻഡ് ടു സ്കോ ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തെട്ടായിരത്തിന് മുകളിലാണ് വലിയ വ്യത്യാസമാണിത് ഗിഗ്മെന്റ് ഫോർ സിംഗിൾ കോ സ്കോ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ടും റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ പ്രോയുടെ ഇത് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപതുമാണ് ഇനി മൾട്ടി കോ സ്കോ നോക്കിയാൽ നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് ഗാലക്സി എം തേർട്ടിക്ക് ലഭിച്ചപ്പോൾ റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ പ്രോയ്ക്ക് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാണ് ലഭിച്ചത് ആസു സെൻ ഫോൺ മാക്സ് പ്രോ എം വണ്ണിലൊക്കെയുള്ള സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സിനേക്കാൾ അല്പം കുറഞ്ഞ പെർഫോമൻസ് ആണ് എക്സ്നോ സെവൻ നയൻ സീറോ ഫോർ പ്രോസസർ നൽകുന്നത് പെർഫോമൻസ് കുറവാണ് എന്നുള്ള പോരായ്മ ഗാലക്സി എം തേർട്ടി നികത്തുന്നത് ഇതിലുള്ള അയ്യായിരം മില്ലി ആമ്പ് ബാറ്ററിയിലൂടെയാണ് വളരെ മികച്ച ബാറ്ററി ലൈഫാണ് ഈ സ്മാർട്ട് ഫോൺ നൽകുന്നത് ഒരു ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ബാറ്ററി ലൈഫ് എളുപ്പത്തിൽ ഈ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ നിന്നും ലഭിക്കും അയ്യായിരം മില്ലി ആമ്പ് ബാറ്ററി ഉണ്ട് എങ്കിലും എച്ച് ഡി വീഡിയോ ലൂപ്പ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ പ്രോ ആണ് മുന്നിട്ട് നിന്നത് അയ്യായിരം മില്ലി ആമ്പ് ബാറ്ററിയുള്ള ഈ ഫോണിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ചാർജറാണ് ലഭിക്കുക മുപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇരുപത് ശതമാനമാണ് ചാർജ് ആയത് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ശതമാനം ചാർജ് ആവാൻ ഒരു മണിക്കൂർ എടുത്തു ഒന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എഴുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ചാർജായി രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ശതമാനം ചാർജ് ആണ് ആയത് ഫുൾ ചാർജ് ആവാൻ അതായത് പൂജ്യത്തിൽ നിന്നും നൂറ് ശതമാനം വരെ ചാർജ് ആവാൻ രണ്ട് മണിക്കൂറും ഇരുപത്തിനാല് മിനിറ്റും എടുത്തു നല്ല ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട് എന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫോണിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണ് ഗാലക്സി എം തേർട്ടിയുടെ പുറകിലുള്ള ട്രിപ്പ് ക്യാമറ സെറ്റപ്പിൽ എഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ അപ്പേച്ചറുള്ള പതിമൂന്ന് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഒരു പ്രൈമറി ക്യാമറയും എഫ് ടു പോയിന്റ് ടു അപ്പേച്ചറുള്ള അഞ്ച് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഡെപ് സെൻസറും പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് മെഗാ പിക്സൽ അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറയുമാണുള്ളത് എഫ് ടു പോയിന്റ് സീറോ അപ്പേച്ചറുള്ള പതിനാറ് മെഗാ പിക്സൽ സെൻസറാണ് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയായിട്ടുള്ളത് സാംസങ്ങിൻ്റെ ക്യാമറ ആപ്പ് വളരെ സിമ്പിളും ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളതുമാണ് പനോരമ പ്രോ ബ്യൂട്ടി ലൈവ് ഫോക്കസ് സ്റ്റിക്കേഴ്സ് പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ഷോർട്ട് മോഡ്സ് എന്നിവ ചില ഫീച്ചറുകൾ മാത്രമാണ് പ്രോ മോഡിൽ എക്സ്പോഷർ ഐ എസ് ഒ പിന്നെ വൈറ്റ് ബാലൻസ് എന്നിവ സേവ് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഫോട്ടോസ് എടുക്കുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ എ ആർ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനും സാധിക്കും ലൈവ് ഫോക്കസ് മോഡ് ഉപയോഗിച്ചെടുക്കുന്ന ഫോട്ടോസിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലർ എത്രത്തോളം വേണമെന്ന് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മാനുവലായി മാനേജ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സ്മാർട്ട് ബ്യൂട്ടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ മതി ഫോൺ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തോളും ഇതിൽ പകർത്തുന്ന ഫോട്ടോസ് ഇതേ ബഡ്ജറ്റിൽ വരുന്ന മറ്റ് ഫോണുകളുടെ ഇതേ നിലവാരമുള്ളതാണെന്ന് പറയാം പക്ഷെ പലപ്പോഴും അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് തോന്നുകയും ചെയ്യും ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള നല്ല ഡീറ്റെയിൽസ് ഉള്ള ഫോട്ടോസ് ഇതിൽ പകർത്താം പ്രത്യേകിച്ച് മാക്രോ ഷോട്ട്സ് എടുക്കുമ്പോൾ സബ്ജക്റ്റും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും വേർതിരിച്ച് നിർത്താൻ ഈ ക്യാമറ സെറ്റപ്പിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട്
ജി പി എസ് സിഗ്നൽ ലോക്ക് ആവാൻ ഒട്ടും സമയം എടുക്കുന്നില്ല ഗൂഗിൾ മാപ്സ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള നാവിഗേഷൻ ചെയ്യാൻ ഈ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാം ലൗഡ് സ്പീക്കറിന്റെ സൗണ്ട് അത്ര ലൗഡ് അല്ല വീഡിയോസ് കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിം കളിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് അനുഭവപ്പെടുക മാത്രമല്ല ഫുൾ വോളിത്തിൽ ചെറിയ ഡിസ്ട്രോഷനും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇയർപീസ് ലൗഡ് ആണെന്ന് മാത്രമല്ല ക്ലിയറുമാണ് ഒട്ടും ഡിസ്ട്രോഷനും ഇല്ല സാംസങ് ഗാലക്സി എം തേർട്ടി സാംസങ്ങിന്റെ എം സീരീസിലെ മൂന്നാമത്തെ സ്മാർട്ട് ഫോണാണ് പതിനാലായിരം രൂപയ്ക്ക് സൂപ്പർ ആമോളിയുടെ ഡിസ്പ്ലേ ഉള്ള ഒരു മികച്ച സ്മാർട്ട് ഫോണാണിത് വലിയ ബാറ്ററി ഉള്ളതും ഫോണിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ ലഭിക്കുന്നതും നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് ഗാലക്സി എം തേർട്ടി മികച്ച് നിൽക്കുന്നത് ഡിസൈൻ ഡിസ്പ്ലേ പിന്നെ പ്രധാനമായും ബാറ്ററി ലൈഫ് എന്നിവയിലാണ് ക്യാമറ ആവറേജ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ ഇതേ ബഡ്ജറ്റിലുള്ള മറ്റ് പല ഫോണുകളും ഇതിനേക്കാൾ നല്ല ക്യാമറ ക്ലാരിറ്റി ഉള്ളതാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്ത സമയത്ത് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പല കുഴപ്പങ്ങളും പിന്നീട് വൺ യു ഐ അപ്ഡേറ്റ് വന്നപ്പോൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് പെർഫോമൻസ് ഈ ഫോണിന് എപ്പോഴും കുറവ് തന്നെയായിരിക്കും പെർഫോമൻസ് നോക്കി ഫോൺ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഗാലക്സി എം തേർട്ടിക്ക് പകരം റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ പ്രോ വാങ്ങേണ്ടി വരും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക തീർച്ചയായും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ ടെക്നോളജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റു ചില വീഡിയോകൾ കൂടി ഈ ചാനലിലുണ്ട് സി നെക്സ്റ്